ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம சேனல் காயல் சமையல் பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு லெஃப்ட் ஓவர் ஐட்டம்ஸ் ஒன்று இல்லை நாலு வெரைட்டியாக நம்ம இந்த இட்லியை வச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் இப்படி நம்ம காலையில் செய்கிற இட்லி ஒரு நாலஞ்சு இட்லி மிச்சம் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுடுங்க வச்சுட்டு நம்ம ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக செஞ்சு கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ மொதல் ரெசிபி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இட்லியை இந்த மாதிரி நீட்டை நீட்டமாக கட் பண்ணி எடுத்துங்க விட கொஞ்சம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு நம்ம பண்ணோம்னா கட் பண்ணும்போது நமக்கு அழகாக வரும் இந்த மாதிரி வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நீட்டை நீட்டமாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் தேவைக்கு இதை வந்து நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு நல்ல காயணும் காஞ்சதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம போட்டுருவோம் இதை போட்டுட்டு ரொம்ப ஹைலே இருந்துச்சுன்னு வச்சிங்களேன் அப்படி இட்லி மட்டும் கருக ஆரம்பிச்சுட்டு உள்ளே வந்து பொரியாது அதனால் அடுப்பு சிம்மிலே வச்சுட்டு நல்லா கொஞ்சம் ரெண்டு பக்கமும் கிறிஸ்பி ஆகிற மாதிரி பொறிச்சு எடுத்துட வேண்டியதான் இப்படியே பசங்க சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப பிடிக்கும் அதை விட இல்லாமல் கொஞ்சம் ஒவ்வொரு நாளுக்கு ஒவ்வொரு மாற்றமாக பண்ணி கொடுக்கணுன்றதுனால கொஞ்சமாக நான் ஸ்டிக் பேனில் எண்ணெய் விட்டு அதை பொடிசாக நறுக்கினா ரெண்டு பூண்டு ஒரு பல்லாரி வெங்காயம் நீட்ட நீட்டமாக நறுக்கினது நல்ல மெல்லிஸாக இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி நறுக்கி இதோட போட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணுங்க ரெண்டு காஞ்ச வத்தல் ஒரு பச்சை மிளகா நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி போட்டுங்க இது கூட கொடை மிளகா வேணாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சத்தூள் மிளகாய் தூள் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா வதக்கி விட்டுடுங்க நம்ம ஃப்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது உப்பு நீங்கள் அதிகமாக சேர்க்காதீங்க கொஞ்சமாக சேர்த்தா போதும் ஸோ இதுக்கு நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தக்காளி சாஸ் இதோடு சேர்த்துங்க அதோட கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிட்டா போதும் சுவையான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெண்டே நிமிஷத்தில் நமக்கு ரெடி ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய அதே தான் இட்லி மிஞ்சின இட்லி ஃப்ரிட்ஜில் இதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை வந்து இந்த மாதிரி நீட்டை நீட்டமாக கட் பண்ணிங்க இந்த கட் பண்ணுற விதங்களும் இருக்குது ரொம்ப மெல்லிஸாக கட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஃப்ரை பண்ணும்போது உடஞ்சிடும் வேறு ரொம்ப திக்காக கட் பண்ணால் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்காது அதனால் ஒரு இட்லியை குறைஞ்சது நாலு அல்லது அஞ்சு அந்த மாதிரியான வர்ற அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுத்துங்க மாதிரி நீட்டு நீட்டமாக இருக்கும் இதே வந்து ரெண்டாக கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா நமக்கு நல்ல மெல்லிஸாக இருக்கிறதுனால நல்ல கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதை அப்படியே வந்து நல்ல டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இந்த டீப் ஃப்ரை பண்ணும்போது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரொம்ப நிறைய போட்டுடுறாங்க அப்படி போடும்போது ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்கிட்டு ஒழுங்காக வராது ஸோ எண்ணெய் குடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் ஹை ஃப்ளேமில் கொஞ்சம் கேப்பிட்டு கேப்பிட்டு போட்டுட்டு நல்ல உடனே போட்டு கரண்டி போட்டு கிண்டாதீங்க ஸோ அது கொஞ்சம் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் திருப்பி போடுங்க அடுப்பை சிம்மிலே வச்சுங்க தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரித்து விட்டு நீங்கள் பொறிச்சு எடுத்துட்டிங்கன்னா நல்ல கிறிஸ்பியாக பர்ஃபெக்டாக வரும் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு கட்டாயமாக அது ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்கிட்டு அதோட டேஸ்ட்டே வந்து மாறிடும் இப்போ பாருங்கள் நல்ல ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் மாதிரி பொறிஞ்சிருக்கு இதை நம்ம எடுத்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் வச்சிடலாம் ஒன்று மாற்றி ஒன்று பொறித்து எடுத்து தனியாக நம்ம வச்சிட்டோம்னா போதும் இதை வந்து இது கூட நிறைய வெரைட்டிஸ் நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு ஏற்கனவே ஒரு வெரைட்டி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது அதுக்கெல்லாம் டைம் இல்லை ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணணும் அப்படின்னா இது கூட கொஞ்சமாக உப்பு மஞ்சத்தூள் மிளகாய் தூள் மிளகாய் பொடி இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சமாக போட்டுட்டு நல்லா குளிக்க விட்டிங்கன்னா ஈவினிங் டைமில் டீயோட சாப்பிட்றதுக்கு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பசங்க ஒன்று கூட மிச்ச வைக்காமல் அப்படியே சாப்பிட்ருவாங்க மூணாவதாக நம்ம பார்க்க போகிறது எவர் கிரீன் எப்போதுமே அந்த பாட்டி காலத்துலேருந்து செய்யக்கூடிய ஒரு சூப்பரான ரெசிபி ஆனால் அது வந்து நல்ல ருசியாக வேணும்னா இந்த மெத்தடில் நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே எடுத்து வச்சாச்சு கடாயில் எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்குங்க எண்ணெய் காய்ச்சதுக்கப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு விடுங்க கடுகு நல்லா வெடிக்கட்டும் நம்ம என்றைக்குமே இந்த ஐட்டம் குறிப்பாக பண்ணும்போது எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு அர ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் எல்லாத்தையுமே சேர்த்துங்க உளுந்து கடலை பருப்பு வேர்க்கடலை காஞ்ச வத்தல் கார தேவைக்கு ஒரு நாலஞ்சு கருவேப்பில் ஒரு குத்து அளவுக்கு இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்க்கும்போது நல்ல வாசனையாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற ஒரு பல்லாரி வெங்காயம் அல்லது சின்ன வெங்காயமாக இருந்தால் ஒரு கை குத்து அளவுக்கு எடுத்துங்க வெங்காயமும் கொஞ்சம் நல்லா பொரியணும் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி மட
நல்லா வதக்கி விட்டுடுங்க வெங்காயம் நல்லா பொரியணும் இப்போ நம்ம இட்லியை இந்த ஸ்லைசர் இருக்குது பாருங்கள் காய்கறி கட்டர் வச்சு அதில் நீங்கள் நறுக்கிட்டிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு நல்ல இது உதிரி உதிரியாக ஆகிறதுக்கும் இந்த மாதிரி க்யூப் க்யூபாக வர்றதுக்கும் இட்லியோட டேஸ்ட்லேயே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் மாறும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கட்டர் இல்லைனாலும் பிரச்சனை இல்லை கையால் உதிர்த்து விட்டு நீங்கள் பண்ணலாம் இல்லைன்னா இப்படி பண்ணும்போது பாருங்கள் நல்ல ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக நீட்டு நீட்டமாக இருக்கும் உங்களுக்கு இட்லியெல்லாம் நல்ல ஒரு சாஃப்டாகவும் இருக்கும் மசாலா எல்லாமே இதோடு ஒட்டிக்கிட்டு ரொம்ப டேஸ்டியாக வரும் ஸோ இது வந்து நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் இதோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க இதில் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக முந்திரி பருப்பு பாதாம் பருப்பு அது கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எப்போதும் இட்லி உப்புமா செய்யும் போது கொஞ்சம் அளவாக தான் எல்லாமே சேர்ப்போம் இந்த முறை நீங்கள் இந்த மெத்தடில் சேர்த்து பாருங்கள் அதுமாதிரி தனி மிளகாத்தூளுக்கு பதிலாக இட்லி பொடியும் சேர்ப்பாங்க அதுவும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுமாதிரி கொத்தமல்லி இலைகளை நல்லா தூவி விட்டுட்டு எலுமிச்சை பழ சாறு கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டிங்கன்னா சுவையான இட்லி உப்புமா ரெடி இந்த இட்லி உப்புமாவை இனி இப்படி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ காலையிலையோ அல்லது ஈவினிங் டைமில் ஸ்நாக்ஸாகவோ டிஃபனாகவோ நீங்கள் செய்யலாம் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறதும் ஒரு சூப்பரான ரெசிபி லெஃப்ட் ஓவர் இட்லி வச்சிங்க அதோடு பூண்டு ஒரு அஞ்சாறு பல் மிளகு ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துங்க சீரகம் கருவேப்பிலை இதெல்லாம் தான் நமக்கு இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் செய்கிற மாதிரியான ரெசிபிஸ் தான் இப்போ மிக்சி ஜாரில் கருவேப்பிலை காஞ்ச வத்தல் பூண்டு சீரகம் இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு நல்லா கொர குறப்பாக அரைச்சி எடுத்துருங்க பயங்கர காரமாக இருக்கும் அதனால் அப்படியே விட்டுட்டு நம்ம இட்லியே இப்போ ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் எப்போதுமே இட்லியே நீட்ட நீட்டமாக கட் பண்ணோம் இதை வந்து நல்லா நீட்ட நீட்டமாக கட் பண்ணிட்டு சின்ன சின்ன க்யூப்ஸாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் ஸோ இதையும் நம்ம இப்போ டீப் ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ ஒன்று ஒன்றா போட்டு ஏற்கனவே இதான் மெத்தடு இப்போது எண்ணெயில் வந்து நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேப்பிட்டு கேப்பிட்டு போடுங்க மொத்தமாக போட்டிங்கன்னா எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு சிரமமாக இருக்கும் ரெண்டு பக்கமும் பொன் வறுவெல்லாம் பொறிச்சு எடுத்துருங்க இது அந்த மாதிரியான ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் நம்ம செஞ்சு கொடுத்தோம்னா அது மிஞ்சி போன இட்லியில் செஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்றத யாருமே நம்ப மாட்டாங்க அவ்வளோ ஒரு டேஸ்டியாக டிஃப்ரெண்ட்டாக சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இப்போ எல்லாமே பாருங்கள் நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்குது பொறிச்சு எடுத்து தனியாக வச்சுட்டோம் இப்போது அதே பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு கடுகு போட்டு தாளிச்சிடுங்க அதோட கருவேப்பில் ஒரு குத்த அளவுக்கு போட்டுடுங்க இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த மசாலாவையும் இதோடு சேர்த்துருங்க கொஞ்சம் எண்ணெயில் அப்படியே ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க நல்ல வாசனையாக இருக்கும் அது தேவையான அளவுக்கு உப்பும் சேர்த்துங்க விருப்பப்பட்ட மஞ்சத்தூள் இதையும் சேர்த்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற இட்லியை இதோடு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணால் போதும் ஆஹா சூப்பரான டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ் நமக்கு ரெடி கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு விருப்பப்பட்டா கொத்தமல்லி இலைகளை மேலே தூவி நீங்கள் பரிமாறலாம் சூப்பராக இருக்கும் இந்த மாதிரி இட்லி நாலோ அஞ்சோ மிச்சம் ஆயிடுச்சுன்னா இனி வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் இந்த மாதிரி புதுசு புதுசாக ட்ரை பண்ணி கொடுங்க ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்கிற லைக் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அது பக்கத்துலேயே இருக்கிற ஷேர் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் வாட்ஸ்அப்லேயோ அல்லது ஃபேஸ்புக்லேயோ ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி